আসসালামু আলাইকুম বাই ফ্লক ইনস্টিটিউট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব ফিট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বাই ফ্লকে ফিট ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ফিস ট্যাঙ্কে মাসের বয়স অনুযায়ী এবং টোটাল ওজন অনুযায়ী আমাদের খাদ্য প্রদান করতে হবে এর আগে আমাদের একটা বিষয় জানতে হবে বায়োমাস বায়োমাস কি জিনিস বায়োমাস হলো আমাদের ফিস ট্যাঙ্কে মোট মাসের ওজনকে আমরা বলবো বায়োমাস এখন আমরা মাসের ওজন কিভাবে বের করব আমরা ফিস ট্যাঙ্ক থেকে আমরা কয়েকটা স্যাম্পল মাছ নিয়ে সেটা গড় করে আমাদের টোটাল মাছের সংখ্যাতে গুণ করে আমরা টোটাল মাছের ওজন বা বায়োমাস আমরা বের করতে পারবো এই বায়োমাসের ওজন অনুপাতে আমাদেরকে খাদ্য প্রদান করতে হবে মাছের খাদ্য চার ধরনের আছে একটা হলো প্রি স্টার্টার স্টার্টার তারপরে গ্রোয়ার এবং ফিনিশার তো প্রথমে আমাদের মাছের যেটে প্রি স্টার্টার পর্যায়ে অর্থাৎ এক থেকে পনেরো দিনের যখন বয়স থাকে সেই সময় আমাদের মাছের ওজনের ফাইভ পারসেন্ট হারে খাবার দিতে হবে এবং এই খাবারটা আমাদের তিনবার দিতে হবে যখন আমাদের মাছের বয়স ষোলো থেকে তিরিশ দিন হবে সেই সময় আমরা প্রি স্টার্টার দিব এবং এই সময় আমাদের খাবার হবে ফাইভ পারসেন্ট আমাদের তাদের বায়োমাস অনুষ্ঠানে মাছের মোট মোট ওজনের ফাইভ পারসেন্ট হারে আমরা খাবার খাবার দিব একত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দিন বয়সে আমরা যে খাবারটা দিব সেটা হলো স্টার্টার এই খাবারটা আমরা দিব ফোর পারসেন্ট হারে এবং খাবারটা দুই ভাগ করে আমরা সকালে ফর্টি পারসেন্ট এবং বিকেলে সন্ধ্যার পরে আমরা সিক্সটি পারসেন্ট খাবার দেবো কারণ মাছ রাত্রের বেলা বেশি খায় একষট্টি থেকে একান্ন থেকে ষাট দিন পর্যন্ত আমরা এই বয়স এই সময় আমরা গ্রোয়ার খাবার দেব এবং মোট ওজনের ফোর পারসেন্ট হারে খাবার দেব এবং সকালে এবং সন্ধ্যার পরে আমরা দুইবার খাবার দেব এরপরে আমরা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত বয়স পর্যন্ত আমরা বলবো গ্রোয়ার এই সময় আমরা গ্রোয়ার ফিট দেব থ্রি পারসেন্ট হারে তিন পারসেন্ট হারে মাছের মোট ওজনের তিন পারসেন্ট হারে খাবার দিব যখন ছিয়াত্তর থেকে নব্বই দিন পর্যন্ত এই বয় এই সময়ও আমরা গ্রোয়ার খাবার দেব কিন্তু খাওয়ারটা হবে থ্রি পারসেন্ট হারে মোট ওজনের থ্রি পারসেন্ট হারে একানব্বই থেকে একশো দিন পর্যন্ত বা একশো দিন থেকে হার্ভেস্টের পূর্ববর্ত পর্যন্ত আমরা ফিনিশার খাবার দিব এবং এটা মাছের মোট ওজনের টু পারসেন্ট হারে আমাদের খাবার দিতে হবে তবে খাবার দেওয়ার সময় লক্ষ্য করতে হবে আমরা থ্রি পারসেন্ট ফোর পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট যে হারেই খাবার দিই আমরা দেখব যে যে পরিমাণ আমরা খাবার দিচ্ছি ওই পরিমাণ খাবার মাছ খাচ্ছে কিনা যদি না খায় যদি আমরা ফাইভ পারসেন্ট খাবার দিয়ে দেখেছি কিছু খাবার বেঁচে যাচ্ছে তাহলে আমরা আর একটু কম করে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমরা যদি খাবার অতিরিক্ত আমরা প্রদান করি তাহলে এটা ফিস ট্যাঙ্কে জমে গিয়ে এটা আস্তে পচে আস্তে আস্তে অ্যামোনিয়া তৈরি হবে যেটা মাস মাছের অনেক ক্ষতি সাধন করবে যেটা মাছের জন্য হবে অত্যন্ত বিষাক্ত এই জন্য আমরা এভাবে হিসাব করে খাবার দিব তারপরে বিশেষ করে আমরা যে দিন পোনা নিয়ে এসে আমরা ট্যাঙ্কে ছাড়বো ওই দিন আমরা বারো ঘন্টা পরে খাবার দিব এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারপরে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেদিন বৃষ্টির দিন বা মেঘলার দিন এই দিন মাছ খাওয়া দাওয়া অনেক কমে দেয় এই দিন আমাদের খাবার কমাই দিতে হবে একবারে সর্বনিম্ন খাবার দিতে হবে এইভাবে আমরা ফিড ম্যানেজমেন্ট যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের সর্বনিম্ন খরচে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব ফলে আমাদের এফ হবে সর্বনিম্ন এফ সি আর হলো ফুড কনভার্সন রেশিও অর্থাৎ আমরা খাবারের তুলনায় আমরা কী হারে মাস পাচ্ছি এক কেজি মাস উৎপাদন করতে আমাদের কতটুকু খাবারের প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের এক কেজি মাস তো উৎপাদন করতে যদি আমাদের ছয়শো গ্রাম খাবারের প্রয়োজন হয় তাহলে ছয়শো গ্রামই হবে আমাদের ছয়শো বাই এক হাজার তাহলে পয়েন্ট সিক্স হবে আমাদের এফ সি আর তো এইভাবে আমরা এফ সি আর যত কমাই নিয়ে আসতে পারবো তত বেশি আমাদের লাভজনক হবে সাধারণত বায়োফ্লক ফিস ফার্মিংয়ে দেখা গেছে যে সাতশো গ্রাম খাবারে এক কেজি মাছ উৎপাদন হয় কাজে আমরা এইভাবে আমরা ফিড ফুড ম্যানেজমেন্ট 
অনুসরণ করে আমরা যদি খাদ্য প্রয়োগ করতে পারি তাহলে একদিকে আমাদের মাছের উৎপাদন স্বল্প ব্যয়ে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে অন্যদিকে আমাদের ফিস ট্যাঙ্কটা যাবতীয় অ্যামোনিয়া থেকে ক্ষতিকর গ্যাস থেকে মুক্ত থাকবে এজন্য আমরা এইভাবে আমরা ফুড খাদ্য প্রয়োগ করব করব আজকে আমাদের এই পর্যন্তই আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার আগে আপনার আমাদের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল বাটনে চাপ দেবেন আমাদের আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ